Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle şekli şahane, lezzeti, efsane bir poğaça tarifi hazırlıyoruz. Bu nefis poğaça tarifine geçmeden kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Tarifimiz için ilk olarak poğaçanın hamurunu hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için bir paket yaş mayının üzerinden bir yemek kaşığı toz şeker ve bir su bardağı ılık süt ekliyorum. Mayayı eriyinceye kadar süt ile birlikte karıştırıyorum. Maya eridikten sonra içerisine 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı ve 1 yumurtanın akını ekleyip karıştırıyorum. Sıvı malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unu ilave etmeye başlıyorum. İlk aşamada spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Böylece mayayı daha güzel bir şekilde aktifleştirmiş oluyoruz. Hem de elimize çok fazla yapışmadan hamuru yoğurmaya başlıyoruz. Yavaş yavaş ununu ilave ederek hamuru hazırlamaya devam ediyorum. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Kontrollü şekilde ekleyerek 3-3,5 su bardağı un kullanarak bu poğaça hamurunu hazırlayabilirsiniz. Son olarak bir tatlı kaşığı tuzu da ekleyip un ile şöyle biraz karıştırdıktan sonra spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Biraz daha bu şekilde karıştırdıktan sonra spatulayı çıkardım ve artık hamuru elimle yoğurmaya başlıyorum. Hafif ele yapışan bir hamur olacak hamurumuz ve sonrasında tereyağı ekleyip onunla birlikte toparlayacağız. Şöyle tereyağı eklemeden önceki kıvamını hemen size göstermek istiyorum. Bakın hafif ele yapışan yumuşak dokulu bir hamur elde etmiş olduk. Şimdi hamura bir yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. Ve tereyağı ile iyice yoğurarak poğaça hamurunu toparlayacağız. Tereyağı hamurun içerisine yedirdikçe yumuşacık ele yapışmayan kıvamlı bir hamur elde etmiş olacağız. Tereyağı hamur iyice çekinceye kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Yaklaşık bir 5 dakika yoğurmanız bu aşamada yeterli olacaktır. Ve gördüğünüz gibi simit poğaçanın hamuru artık hazır. Güzelce toparlandı. Size hemen şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşacık asla ele yapışmayan böyle elastik kıvamlı şahane bir hamur hazırlamış olduk. Şimdi hemen hazırladığımız poğaça hamurun üzerini streç film ile kapatacağım ve bir saat mayalanmaya bırakıyorum üzerine örtüp. Poğaçanın hamuru kenarda mayalanırken biz de iç harcını hazırlayalım. Küçük küpler halinde doğramış olduğum 9 tane küçük sosisi ve yaklaşık 150 gram kaşar peynirini bir kasenin içerisine aldım ve ikisini karıştırıyorum. Ben bu şekilde kaşarlı ve sosisli bir poğaça hazırlayacağım. Siz iç harcını dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Poğaça hamuru bir saat mayalandı ve gördüğünüz gibi kabarmalara doyamadı. Puf puf kabarmış. Şimdi hemen hamurun havasını alalım hızlıca. Ve hazırladığımız hamuru tezgahın üzerine alıp şöyle birazcık yoğuruyorum hemen toparlanması için. Ardından rulo şeklinde getirip 9 eşit parçaya dilimliyorum. Her bir hamur parçasını elime alıp yuvarlayarak beze şeklinde getirip hazırlıyorum. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Hamurun bir tanesini aldım ve merdane yardımıyla uzun ince olacak şekilde açarak hazırlıyorum. Hamurun içerisine hazırladığım sosisli kaşar peyniri karışımından hemen şöyle yerleştiriyorum. Ve bir kenarından gördüğünüz şekilde kapatıyorum. 
Hamurun burada açılmaması için parmağımla iyice sıkı sıkı bastırıyorum. Eğer açılan kenarları olursa oradan kaşar peynirleri sızabiliyor. İlerleyen zamanda size onu da göstereceğim. O yüzden bu aşamada sıkı sıkı kapatmanız çok önemli. Ardından yuvarlıyorum. Ve hemen iki ucunu sıkıca birleştirerek simit şeklini veriyorum poğaçaya. Ve yağlı kağıt sercim fırın tepsisine alıyorum. Hamurların hepsini aynı şekilde açıp içleyip şeklini vererek hazırlıyorum. Son olarak size şöyle tekrar yakından da göstermek istiyorum. Simit şeklinde poğaça lezzetinde yumuşacık çok lezzetli poğaçalar hazırlamış olacağız. Önce şekline sonra lezzetine hayran kalacaksınız. Hazırladığımız simit poğaçaları tepsiye aldım ve 15 dakika tepsi mayasına gelmesi için dinlendirdikten sonra bir yumurta sarısı ve bir yemek kaşığı sıvı yağı karıştırıp poğaçaların mayasını indirmemeye dikkat ederek fırça yardımıyla yavaş yavaş sürüyorum. Yumurta sarısını sürerken lütfen dikkat edin. Poğaçaları bu kabarmış halini söndürmeyin. Kaşarlı simit poğaçaların üzerinden bol bol kavrulmuş susam serpiyorum. Ve ardından hazırladığımız simit poğaçaları önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına pişmesi için göndereceğiz. Altı ve üstü nar gibi kızarıncaya dek yaklaşık 35-40 dakika kontrollü şekilde pişiriyoruz. Pişerken böyle puf puf kabarıyorlar kızarmasını bekleyemeden bu şeklini de size göstermek istedim. Ve artık simit poğaçalar gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı, pişti. Hemen fırından çıkarıp ilk sıcağı çıktıktan sonra servis edelim. Hazırladığımız bu sosisli kaşarlı simit poğaça tarifini isterseniz kahvaltıya kahvaltılık poğaça olarak isterseniz 5 çayına 5 çay sofralarına poğaça tarifi olarak hazırlayabilirsiniz. Her sofraya her öğüne yakışan şahane bir poğaça tarifi hazırlamış olduk. Hemen size simit poğaçaları şöyle yakından göstermek istiyorum. Yumuşaklığını dokusunu oradan da anlayabiliyorsunuz. Gerçekten yumuşacık bir poğaça tarifi oluyor. Mayalı poğaça tariflerinden böyle yumuşacık olanları seviyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim poğaça tariflerinden bir tanesi. İçinin kaşarı sosisi ile gerçekten büyük küçük herkesin tadına bayılacağı bir simit poğaça oldu. Eğer hazırladığımız bu sosisli kaşarlı simit tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.